எல்லாருக்கும் நமஸ்தே ஸ்ரீ பரம்ஜோதி கல்கி அம்மா பகவான் சரணம் இன்றைக்கு நம்ம கல்கி தர்மாவுடைய நூற்றி பதினாலாவது வீடியோ சீரீஸில் இருக்க ஞானம் மற்றும் போதனைகளுடைய விளக்கத்தை பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போவது நேரடி அற்புதங்கள் உலகத்தில் பல இடங்களில் கல்கி தினம் பல அற்புதங்களை செய்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் ஒரு அற்புதத்தை இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த அற்புதங்கள் யாவும் கூட இயற்கை விதிகளை மீறுவது கிடையாது மாறாக அவை உயர்ந்த விதிகளை பின்பற்றுகின்றன இந்த அற்புதத்துடைய நோக்கம் நம்மளுடைய மனதுடைய பிடியிலிருந்து விடுதலை அளிப்பதற்காகன்னு ஸ்ரீ பகவான் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற அற்புதம் ஒரு பக்தருடைய வீட்டில் ஸ்ரீமூர்த்தியிலிருந்து குங்குமம் தோன்றுவதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜெய போலோ அற்புத பிரதாத ஸ்ரீ கல்கி கி அடுத்ததாக ஸ்ரீ அம்மா பகவானுடன் ஒரு நிமிடம் இஸ் தேர் எனி ஒன் நாட் ஃபிட் ஃபார் தீட்சா பேசிக்கலி வி கேனாட் ஜட்ஜ் பீப்புள் அனோ இஃப் யூ பிரிங் டு அ சம்படி அண்ட் சே லுக் திஸ் பர்சன் இஸ் த டேவில் ஹிம் செல்ஃப் ஆ வி ஆர் சர்ட்லி நாட் கோயிங் டு ஜட்ஜ் ஹிம் so in that sense uh, we have never felt this person should not be given diksha that person should not be given diksha but we have felt that maybe this person is more qualified to receive than him you know mm-hmm. uh, that kind of thoughts we have had mm-hmm. uh, but certainly we have never condemned anybody and said this person is no good no mm-hmm. uh, we just cannot think like that it's not possible dikshik tagudi atravar endru yaravadu irukkirargala shri bhagavan solranga அடிப்படையில் நாங்கள் யாரையுமே எடை போட மாட்டோம் நீங்கள் யாரையாவது எங்கள் முன்னாடி கொண்டு வந்து இவங்க வந்து ரொம்ப மோசமானவங்க கொடுமையானவங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் எடை போட மாட்டோம் அப்படி பார்க்கும்பொழுது இந்த நபருக்கு தீட்சை கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு நாங்கள் என்றைக்குமே ஃபீல் பண்ணது கிடையாது என்ன ஃபீல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்கள விட இந்த நபர் தீட்சைக்கு தகுதியானவர்னு ஃபீல் பண்ணியிருக்கோமே தவிர தகுதி அற்றவர்னு நம்ம யாரையும் ஃபீல் பண்ணது கிடையாது யாரையுமே நாங்கள் நிந்திச்சதும் கிடையாது இந்த நபர் சரி கிடையாது இவருக்கு தீட்சை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சதும் கிடையாது அந்த மாதிரி எங்களால் நினைக்கவே முடியாது அது அசாத்தியமானதுன்னு ஸ்ரீ பகவான் சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக முக்தர்களின் வழி the awakened one experiences freedom because of the absence of choice and hope the unawakened one experiences freedom in the presence of choice and hope mukti adaindavarku therndedupadu mattum edirpaarppu illadadal sudandirathai anubavikkirar mukti adaiyadavarku therndedupadu mattum edirpaarppu irupadal sudandirathai anubavikkirar eppa namakku vandu or choice irukku நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலான்ற சூழ்நிலை இருக்கோ அங்கே மைண்ட் என்பது வருது மனது என்பது வந்த உடனே அங்கே சுதந்திரம் என்பது இல்லை அந்த மனதுக்கு நம்ம ஒரு அடிமை மாதிரி ஆயிடுறோம் மனதை நம்மளை ஆட்கொண்டு அது ஒரு கழுத மாதிரி நம்மளுடைய தோல் மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு சவாரி செய்துட்டுருக்கு மனது இல்லாத ஒரு நிலை நமக்கு இருக்கணும் மனது இல்லாத போது அங்கே எந்த விதமான சாய்ஸஸும் கிடையாது இதை சூஸ் பண்ணலாமா அதை சூஸ் பண்ணலாமான்றது இருக்காது ஏன்னா இந்த சாய்ஸ்ன்றதே தேர்ந்தெடுப்பது என்பதே எங்கேருந்து வருதுன்னா மனதிலிருந்து வருது ஸோ மனது இல்லாத போது அங்கே எந்த விதமான சாய்ஸும் இல்லை மனது இல்லாததுனால எதையும் இது வேணும் அது வேணும் நம்ம சூஸ் பண்ணாததுனால இருப்பதெல்லாம் முழு சுதந்திரம் மட்டும்தான் இதை நம்ம ஒரு கொள்கையாவோ கருத்தாவோ நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது இதை ஒரு அனுபவமாக நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் மனது அமைதியானால் எப்பேற்பட்ட முழு சுதந்திரம் என்பது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்டு ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும்போது அங்கே நமக்கு சுதந்திரம் இல்லை அது சுதந்திரம் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது உண்மையான சுதந்திரம் கிடையாது அடுத்ததாக 
timeless insights knowledge can never create spirituality it can only stabilize spirituality sri bhagwan ஞானம் ஒருபோதும் ஆன்மீகத்தை உருவாக்க முடியாது ஆன்மீகத்தை நிலைப்படுத்த மட்டுமே முடியும் ஆன்மீகம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கு ஒன்று நமக்குள்ள என்னெல்லாம் நடக்குதோ அதை நம்ம அப்படியே விழிப்புணர்வோட பார்ப்பது ஞானம் என்பது நமக்குள்ள என்ன நடக்குதோ அதை பார்க்க வைக்காது நமக்கு இது இதற்குன்னு தெரிய வைக்குமே தவிர ஆனால் அதை விழிப்பு நிலையில் பார்க்க வைக்க முடியாது அந்த விழிப்புணர்வு என்பது ஒரு நிகழ்வு இந்த ஞானங்களால் ஒரு விதமான புரிந்து கொள்வது நடக்குமே தவிர அதை நம்மள விழிப்புணர்வோடு இருக்க வைக்காது அதனால தான் ஞானம் எப்பொழுதுமே ஆன்மீகத்தை உருவாக்க முடியாது இருக்கிறத நிலைப்படுத்த முடியுமே தவிர அதால் வேறு எதுவும் செய்ய முடியாது ஸ்ரீ பகவானின் போதனை Sri Bhagavan's Coats Acceptance is the bedrock of spirituality. relationship is the mirror to know oneself sri bhagwan yetukolvadu aanmigathin adithalam sila varudangalukku munnadi sri bhagavan or dancer paaka vandanga avarudaiya kudumba vaalkaiyila tholil reethiya or niraivana vaalkaiya vaalndichundara or vidaviya thirumanam seidukittu pala anada aashramangalukku thannala mudinda udavigala seidittirukkara இதுக்கு மேலே அவரால் எதுவும் கேட்குறதுக்கு இல்லை எல்லாம் நிறைவாக இருந்தது ஆனால் அவருக்கு ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது அவரோட பிரச்சனை அவருக்கு அதிகமாக கோபம் வருவது அது தன்னுடைய குடும்பத்தில் உறவுகளில் மற்றும் தொழிலில் வேலையில் கூட பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தியச்சு ஸ்ரீ பகவான் கிட்ட கேட்டாங்க பகவான் உங்களுடைய ஆசிர்வாதத்தினால் என்னை நீங்கள் மாற்றிடுங்க எனக்கு இந்த கோபமே இல்லாத மாதிரி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸ்ரீ பகவான் சொன்னாங்க ஒருவேளை நீ வந்து ஒரு பென்ஸ் கார் வாங்கி அதில் இருக்க அந்த வீல் அந்த சக்கரத்தை எடுத்துகிட்டு ஒரு டிராக்டருடைய சக்கரத்தை அதில் பொறுத்துனா எப்படி இருக்கும் அல்லது ஒரு டிராக்டருடைய இன்ஜினை நீங்கள் கொண்டு வந்து இந்த பென்ஸ் காரில் பொறுத்துனா எப்படி இருக்கும் பென்ஸ் அப்படின்னா அது ஒரு பேக்கேஜ் நீங்கள் டிராக்டரோட வீலை கொண்டு போய் பென்ஸில் பொறுத்துனா அது பென்ஸ் காராக இருக்க முடியுமா அதே மாதிரி நீ ஒரு பேக்கேஜ் உங்களுக்குள்ளே இருக்க உதவி செய்கிற குணம் கருணையான குணம் ஆக்கத்தன்மை மற்றும் கோபம் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பேக்கேஜ் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் நீ அல்லது நீங்கன்றத உருவாகுது அந்த மாதிரி இயற்கையால் மற்றும் கடவுளால் நம்ம உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம் நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அப்படியே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னு ஸ்ரீ பகவான் சொன்னாங்க அதனால் உங்களை நீங்கள் மாற்றிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லைன்னு அவரை பார்த்து சொன்னாங்க எதை நீங்கள் மாற்றிக்கணும்னா பர்ஃபெக்ஷன்ற ஒரு கருத்து நீங்கள் வச்சுட்ருக்கீங்க பாருங்கள் அதை நீங்கள் மாற்றணும் இப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களுடைய கோபத்தோட சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அல்லது அந்த கோபத்தை நீங்கள் உங்கள் முயற்சியால் கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்தால் ஸ்ரீ பகவான் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்குறேன் உங்களுடைய ஆக்கத்தன்மை இப்போ நீங்கள் டான்ஸராக பல பல ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போடுறீங்க பாருங்கள் அந்த ஆக்கத்தன்மையை இழக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் பல அம்சங்களில் இதோடைய பிரபாவத்தை நம்ம பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் நீங்கள் உங்களோட கோபத்தை மாற்ற முயற்சி செய்யலாம் ஞாபக மறதியை மாற்ற முயற்சி செய்யலாம் அல்லது அடுத்தவங்களுடைய உணர்ச்சிகளை புரிஞ்சுக்க முடியாதது தள்ளி போடுவது இன்னொருத்தரோட சரியாக பேச முடியாதது அல்லது உங்களுடைய எண்ணங்கள் உங்கள் அணுகுமுறைகள் உங்கள் வாழ்க்கையே நீங்கள் மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்யலாம் ஸ்ரீ பகவான் சொல்கிறாங்க எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக தான் இருக்குது வெறும் நீங்கள் அதை பார்த்து ஏற்றுக்கொண்டால் போதும் ஏற்றுக்கொள்வது ஆன்மீகத்தின் முக்கியமான ஒரு மைல்கள் அதுதான் அடித்தளம்னு சொல்கிறாங்க 
யார் தன்னோடையே சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்களோ அவங்க கவலையோடு இருந்து மற்றவர்களுக்கும் அவங்க துன்பத்தை ஏற்படுத்துவாங்க யாருக்குள்ள தனக்குள்ளேயே தன்னோட ஒரு அமைதியாக இருக்காங்களோ அவங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்க உறவுகள் நம்மை நாம் அறியும் கண்ணாடி நம்மளுடைய தர்மால உறவுகளுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் ஏன்னா அங்கதான் நம்ம நம்மளை யாருன்னு தெரிஞ்சுக்க கூடியதா இருக்கும் உறவு முறை என்பது ஒரு கண்ணாடி மாதிரி அந்த உறவுகள்ல நம்மளை நாமே பார்க்க கூடியதா இருக்கும் இப்ப உங்க அம்மாவோட நீங்க பழகும் போது உங்க அப்பாவோட பேசும்போது உங்க கணவர் அல்லது உங்க மனைவியோட நீங்க பேசும்போது உங்க குழந்தைகளோட நீங்க பேசும்போது நீங்க கிளியரா உங்களையே நீங்க பார்க்கலாம் ஏன்னா அங்கதான் இந்த ஆழ்நிலை மனது என்பது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது அந்த உறவுகளால உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆழ் மனதுக்குள்ள போய் அங்க என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கோ அதை நம்ம சரிப்படுத்திக்க கூடியதா இருக்கும் அதனாலதான் உறவுகளுக்கு நம்மளுடைய கல்கி தர்மால முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம் அண்ட் உங்களுடைய ஆழ் மனதில் இருக்கிற இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே கூட கிளியர் ஆகும் பொழுது வெளி உலகத்தில் பிரச்சனைகள் தீர ஆரம்பிக்குது உங்களுடைய பண கஷ்டம் உங்களுடைய ஆழ் மனதில் இருக்க ப்ரோக்ராம்னால வருது இந்த ப்ரோக்ராம்னால வருதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளுடைய பண கஷ்டம் தீர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி உங்கள் கணவன் மனைவி உறவு முறையில் அன்பு இல்லை எல்லா நேரமும் ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை நச்சரிச்சுக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் மறைய ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்மீக வளர்ச்சியும் ஏற்படும் நமக்கு நல்ல நல்ல சம்பவங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் நம்முடைய ஆள் மனதுக்குள்ள எல்லாமே கிளியர் ஆகும் பொழுது அதனால உறவுகள் நம்மளை யாரும் நம்மளை பார்க்கறதுக்கு உதவி செய்யுது உறவுகளில் மட்டும்தான் நம்மளை நாமே பார்க்க கூட முடியும்னு ஸ்ரீ அம்மா பகவான் சொல்றாங்க அடுத்ததாக வெற்றியின் ரகசியங்கள் மன உறுதி இல்லை என்றால் ஆதாயம் இல்லை நம்மளுடைய உலக சரித்திரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்பொழுது இருக்கிற சமயம் எப்படின்னா வெற்றி என்பதை நம்ம சுலபமாக அடைய முடியும் அதே சமயத்தில் அது ரொம்ப கஷ்டமானது கூட ஏன் ரொம்ப சுலபம்னு சொல்கிறோன்னா இன்றைக்கி நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ வாய்ப்புகள் இருக்குது நமக்கு எந்த துறை பிடிச்சிருக்கோ அதை நம்ம தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் ஆனால் ஏன் ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்கிறோன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற நவீன காலத்தில் எத்தனையோ விதமான நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்மளை எதுமேலும் கவனம் செலுத்த விட மாட்டேங்குது இன்னைக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி மூலமாக எவ்வளவோ நமக்கு இருக்கு அந்த சாப்பாடு ட்ரெஸ்ஸஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் குறையே இல்லாமல் நம்ம இருக்கோம் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கும்பொழுது ஒரு விஷயத்து மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி வெற்றி அடைவதுன்றது அவ்வளோ சுலபமான விஷயம் கிடையாது நம்மளுடைய வெற்றி எந்த அளவுக்கு வரும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எவ்வளோ மணி நேரம் மற்றும் அந்த மணி நேரத்தில் நம்மளால் ஒரு தரமான கவனம் செலுத்தக்கூடியதாக இருக்கா அப்படின்றது பார்க்கணும் ஆனால் நமக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்ம மனசை அலைப்பாய ஆரம்பிக்குது யாருக்குள்ள இந்த மன வலிமை இருக்கோ தான் எடுத்த காரியத்து மேலே ஃபோக்கஸ்டாக செய்யக்கூடியவங்க இருக்காங்களோ சுகத்துக்கு அடிமையாகாமல் இருக்கிறவங்க தான் வெற்றி அடைய முடியும் அதனால தான் மன வலிமை என்பது இல்லைன்னா ஆதாயம் என்பது இல்லை வெற்றி என்பது இல்லை அடுத்ததாக ஸ்ரீ கல்கியின் அற்புதங்கள் அற்புதங்களை பார்க்கும் பொழுது படிக்கும் பொழுது கேட்கும் பொழுது பகிரும் பொழுது நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்கள் அதிகரிக்கும் ஸோ இப்பொழுது நம்ம எல்லாரும் அற்புதத்தை கேட்கலாம் நமஸ்தே ஸ்ரீ கல்கி சரணம் ஸ்ரீ கல்கியின் இன்றைய அற்புதத்தை காண்போம் நான் கேரளாவில் உள்ள சேர்த்தலாவை சேர்ந்த ஜெயா சன்னி எங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் பிரம்மாண்டமான அனுகிரகத்தை நாங்கள் அனுபவித்து வருகிறோம் ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவான் எங்களை ஆத்ம சாட்சாத்காரம் மற்றும் பகவத் சாட்சாத்கார வழியிலும் வழிநடத்தி செல்கிறார்கள் எங்கள் நிலத்தில் இரண்டு வீடுகள் கட்டி அதை வாடகைக்கு விட்டால் மற்றொரு வருமானமும் வரும் என்று மிகவும் ஆசைப்பட்டோம் ஆனால் அதன் கட்டுமானம் பாதியிலேயே நின்றுவிட்டது நாங்கள் ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவானிடம் வீடு கட்டும் பணியை நிறைவு செய்து தருமாறும் இரண்டு நல்ல குடும்பங்களை வாடகைக்கு அமைத்து தருமாறும் பிரார்த்தனை செய்தோம் 
நாங்கள் ஆச்சரியப்படும் வகையில் குறுகிய காலத்திலேயே வீட்டையும் கட்டி இரண்டு நல்ல குடும்பங்களையும் வாடகைதாரர்களாக ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவான் அமைத்து கொடுத்தார்கள் என் நன்றியை தெரிவிக்க மற்றொரு அனுபவத்தையும் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என் மகள் தன்னுடைய திருப்தியில்லாத திருமண வாழ்வில் இருந்து காப்பாற்றப்பட்டாள் அவளுடைய விவாகரத்து எவ்வித பிரச்சனையுமின்றி முடிவடைய வேண்டும் அவளுடைய நகைகள் மற்றும் சொத்துக்கள் அனைத்தும் திரும்ப பெற வேண்டும் என்றும் பிரார்த்தனை செய்தோம் ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவானின் அனுகிரகத்தால் எவ்வித பிரச்சனையும் இன்றி அனைத்து நகைகள் மற்றும் உடைமைகளையும் திரும்ப பெற்றோம் வெகு நாட்களாக பெரிய கார் வாங்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவான் இந்த ஆசையையும் நிறைவேற்றி பெரிய மற்றும் புதிய காரை பிரசாதித்தனர் ஜெய் போலோ அஷ்டா ஐஸ்வர்ய பிரதாத ஸ்ரீ கல்கிக்கு ஜே அனந்த கோடி பாத நமஸ்காரங்கள் ஸ்ரீ கல்கி அம்மா பகவான் ஜெய போல அற்புத பிரதாத ஸ்ரீ கல்கி கி சிந்தனை சமயம் இப்ப வரைக்கும் நீங்க கேட்ட இந்த ஞானம் போதனைகள் மற்றும் அற்புதத்தை பத்தி சிந்திச்சு பாருங்க பிரார்த்தனை சமயம் பக்தி சங்கீதத்தை கலந்துக்கிட்டு ஸ்ரீ பரஞ்சோதி கல்கி அம்மா பகவானோட ஒரு தொடர்பு கொண்டு இந்த ஞானம் எல்லாம் உங்க வாழ்க்கையில சொந்த அனுபவமாகும் உங்க வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்கள் நடக்கணும் சொல்லி பிரார்த்தனை செய்வோம் பரஞ்சோதி கல்கி அம்மா பகவான் அனுகிரகி தோஸ்மி இப்பொழுது ஸ்ரீ பரஞ்சோதி கல்கி அம்மா பகவானுக்கு நன்றி சொல்லுவோம் இன்றைய கல்கி தர்மா வீடியோ சீரீஸ் இதோட நிறைவு பெறுது திரும்பவும் அடுத்த பகுதியில் நம்ம எல்லாரும் கலந்துப்போம் எல்லாருக்கும் நமஸ்தே ஸ்ரீ அம்மா பகவான் சரணம்